a külső és a belső sötétség fokozódásakor, amikor a külső látványvilágban is a legkevesebb a fény, s ahogy megvirrad már alkonyul is, és napközben sem látjuk akár hetekig a napsugarakat, a magára hagyatottság és a reménytelenség érzete és tudata lenne észszerű, hogy uralkodjon az emberi lelkekben. Sötétség reggel, sötétség délben, sötétség este és mindenkor. A mostani világjáték kifejezetten mélyíti a sötétség eme érzetét, hiszen a világciklusok óriási körforgásában a jelenlegi korszak a legsötétebb, bár bizonyos tekintetben mindig az a korszak a legsötétebb, amiben találja magát az ember, és amit maga köré vetít. Hisz minden megnyilvánulás a bukás következménye, a magát magától eltávolító, Megtörő, sőt magát magával szembeállító istenség, hatalmas világát alakító és teremtő játékának eredménye. Így minden megnyilvánulás a megnyilvánult szempontjából az egység megtörése, és így a bukás kezdete. Aranykor pedig akkor jön el, a világosság a fény akkor veszi át a szerepet, a vezető szerepet, amikor a ciklus véget ér, és minden visszatér a maga eredeti ősi egységébe, Isten ölébe. Paradox módon ez az egész játék a fény és sötétség, szenvedés és gyönyör, lét és léten túliság egymást váltó és kiegészítő kategóriáival a legcsekélyebb módon sem érinti az Istenséget magát, csak is a megnyilvánult aspektusok szempontjából áll fenn, de ott is csak látszólagosan. De visszatérve az eredeti gondolatmenethez, a külső és belső sötétség érzeteme fokozódás akkor a valóban emberi minőségűnek mondható lélekben, amely nyitotta maga isteni eredete felé, mégis a remény, az előrevételezett bizonyosság, vagyis a hit és a szeretet a legfelsőbb jó, a minden lehetőség eszméje felé ébredett fel. Már ezek a kategóriák is, és a benső folyamatok is azt lehet mondani Isten bizonyítékok, hiszen a lélek csak a felé vágyottat, csak arról lett bármilyen fogalma, ami saját leglényegével azonos és ismert. Ez az Isteni anamnézis, a platóni emlékezés folyamata, amikor a megismerés tulajdonképpen emlékezés, emlékezés az egység, a hajdan volt és elkövetkező aranykor, a szátsit ánanda, a létmegismerés gyönyör isteni állapotára. A keresztény tradícióban és ott is, főként az eredetihez közelebb álló ortodox és katolikus ágban, ezt az időszakot a sötétségben a remény táhító, az isteni felé való fordulás időszakát az adventi időszak jelképezi. Ez az egyházi év kezdete is egyben. Bár a keresztény tradíció elsősorban lineáris idő és történelem szemléletű, tehát a teremtéstől az új Jeruzsálemig tartó megváltási és üdvözülési folyamattal számol, nem kis mértékben megtalálhatóak benne a más, régebbi tradíciókra jellemző körkörös, ciklikus idő és létszemléletek nyomai is. Így az egyházi év, sőt a napok liturgikus környezetbe helyezése teljesen ciklikus jellegű. A kör középpontja pedig, amely körül az egyházi év forog, maga Isten, Krisztus és az Isten anya, Szűz Mária. Az ősi európai tradíciókra épülve a katolicizmus megtartotta a szoláris ciklushoz, az évszakok váltakozására épülő napciklushoz történő igazodást. Ezek kiemelt pontjai a napfordulók és a napi egyenlőségek, valamint a köztes időszakok. Krisztus pedig ebben a szemléletmódban az isteni nap. A téli napforduló, amikor a legmélyebb a sötétség, de már megszületett a fény, a karácsonyi időszak. A február elejé tavaszváró fény növelő ünnep az ősi európai tradíciókban is ünnep volt, a kereszténységben ez gyertya szentelő boldogasszony ünnepe. A kereszténység központi ünnepe húsvét az újjászületés ünnepéhez a tavaszi napi egyenlőséghez kötődik. A szintén nagyon ősi május elsői termékenység ünnep talán az egyedüli pont, ahol jelentősebb keresztény ünnep nincs. Talán ezért is változhatott át ez a nap valpurgiszéjé, a boszorkányok bajós éjjelévé. 
a nyári napfordulóhoz közelesik pünkös dünnepe. Az európai ősvallásban szintén kiemelt augusztus elejei betakarítási ünnephez közelesik nagy boldogasszony, Szűz Mária mennybe menetelének ünnepe, a másik betakarítási ünnephez az őszi napi egyenlőséghez pedig kis boldogasszony ünnepe. Az október 31-i pogánykori ünnepkörhöz minden szentek és halottak napja kötődik. A ciklikusság a katolikus tradícióban a napok imával Istenhez fordításában is megfigyelhető. Hosszú idő alatt alakult ki a zsolozsma, vagyis a napi rendszeres imádságok, a napok megszentelésének ciklusa, amelyet először csak szerzetesek a papi rend tartott meg, de később a hívők is bekapcsolódtak. Már az első keresztény évszázadokban kifejlődött a jámbor hívek között az a szokás, hogy a napnak a római időszámítás szerinti harmadik, hatodik és kilencedik órájában bizonyos rövidebb imádságokat végeztek. A hatodik század elején Szent Benedek reguláljában bevezeti az éjszakai imaórákat is, és ekkor alakul ki a zsolozsma majdnem végleges változata. A matutinum az éjszaka órája, a prima hajnali három hat között, a laudes közvetlenül utána, a tercia délelőtt hat kilenc között, a szex tág kilenc tizenkettő között, a nóna dél és délután három között, a vesperás délután 3-6 óra között, a kontemplatórium este 9 óra körül. A kereszténységben a hívő az egyházi év ciklusában Krisztus életét követeti és élheti át minden év folyamán. Egy magasabb, mélyebb szinten ez a jelentéstartalom egészen intimmé válik, amikor saját maga, önnön maga válik a belső Krisztussá és rájön arra, hogy az egész szentírás és az egész keresztény tradíció csak azért létezik, hogy kivezesse őt, megváltsa őt, az éppen aktuális átélő alanyt a létforgatagából. Krisztus élete, halála, tanításai és feltámadása nem egy kétezer évvel ezelőtt lezárult történet, hanem itt és most, bennem az aktuális átélő alanyban folyik. A létforgatag is én vagyok, a szentírást is én írtam, mint egy úti könyvként, sőt én magam vagyok Krisztus is a magam legmélyebb valóságában, Istennel való egységemben. Ez racionálisan nem megragadható, de az intuitív intellektus révén mégis átélhető, befogadható és saját magam valóságává tehető. A ritusok, az ünnepek útjelzők. Nem arra valók, hogy kényelmesen elbambuljunk és lagymatag módon, komolytalanul, csak még jobban belesüllyedjünk a magunk által teremtett posványba. Éppen ellenkezőleg, ébresztők, hívójelek, útjelzők és kapaszkodók. Ebből a szemszögből nézve Advent azt szimbolizálja, amikor a legmélyebb sötétségben ráébredünk igazi hivatásunkra. Eredetünkre, életünk céljára, ami nem ebben a világban és nem ezen a földön van. Advent annyit tesz, eljövetel. Az Isteni valóságtól elszakadt lélek, a bűnbe esett világ pocsolyájában fetrengő, az igazi gnózist, tudást, elvető lélek ébredésének első pillanata, ami a fény eljövetele. Az eddig és nem tovább pillanata. A mulandó világ állandó változásaitól, a szenvedés és pillanatnyi örömök véget nem érő váltakozásaiból kiszabadulni vágyás pillanata. Annak a pillanata, amikor egy hatalmasat kiáltunk, a dolgokból elég, nekem a lét és a dolgok ura kell. A világ álmából történő felébredés első pillanata, a mi Isten gondolatának megjelenése. Isten gondolata nem egy szakállas, szigorú bácsi valahol fent a magasban, hanem homályos kontúrok kitisztulása, eredett tudat, létértelem, a felhőtlen ragyogó ég megpillantása saját magunkban, léttudat boldogsága, tudat, hogy létezik valami sokkal több és jobb, mint a mindennapi pokoli életünk fájó killódásai. A ráébredés a világ álomszerű mi voltára, a köt feloszlása. Az angyali költő Novális így fogalmazta ezt meg lelki énekeiben. A bűn ős tébolya keményen a szívünkre tekeredett, bolyongtunk, mint vakok az éjben, kín és gyönyör együtt égetett. Úgy tűnt, 
tetteink, mint galádak, s aki él Isten ellen él. Az ég átkot mondott salál csak, ha úgy látszott hozzánk beszél. A szív a létforrása mélyén egy iszonyú kígyó lakott, s a fény lobbant a lélekéjén a bírvágy gyújtott csillagot. A földön vas bilincs kötözte a reszkető bús rabokat, s a halálfélelem kiölte, ami reményük még maradt. És akkor láttuk a szabadítót, csupa erő volt és szeretett, ő a szent ember fiaszított bensőnkben éltető tüzet. Most nyílt meg, stárult ki végre az ég előttünk, mint hazánk. Fölgyúlt lelkünk hiten reményes, éreztük, hogy az Úr atyánk. Hátra elköztünk a bűn azóta, lépésünk megkönnyebbedik, gyermekeink útra valója szép ajándékul ez a hit. Kegyelmével az élet áldott álomhoz hasonlón tűnik, s az örök boldogságra vágyók a búcsút észre sem veszik. A legmélyebb sötétség mindig magában foglalja önnön ellentétének létezését is. Ha van sötétség és van-e világ őrülete, akkor van örök világosság és abszolút béke is. Nem valahol a múltban és nem valahol a jövőben, hanem itt és most, Ebben, ebben az örök pillanatban, amikor Isten kegyelme visszahajlik saját magához, megszólítja és átöleli eltévedt tékozló fiát. És ez az ölelés és megszólítás a karácsony isteni gyermekének a legyőzhetetlen nap ősi és egyben keresztény mitológémájával szimbolizált megszületését eredményezi a lélekben. Itt és most, nem a múltban. Az isteni gyermek százezerszer is megszülethet Betlehemben, ha benned nem, akkor örökre elvesztél. A katolikus tradíció advent jelentőségét három kategóriában határozza meg. Az első az adventi időszak bűnbánati jellege. A kint növekvő hideg sötétség arra inti az embert, hogy elmélyedjen és a fényt saját magában keresse. Advent ezért az elmélyülés a csendes bűnbánat időszaka is, amikor a legmélyebb és legégbe kiáltóbb bűnnel, isteni eredetünk elfelejtésével és ennek kiengesztelésével, vagyis az újra az abszolút jó felé fordulással szembesülünk. Az erények, amelyeket újra felfedezünk és megvalósítására elhatározást teszünk, ennek az abszolút jónak a művészi kezavonása is saját lelkünk vásznán. Az erények megkönnyítik a lélek megtisztítását, de valójában nem ezért fontosak, hanem azért, mert ezek a primordiális ember alapvető eredeti jellemzői, ezért helyreállításuk mindennél fontosabb. A lélek nemessége és tisztasága az, amely záloga annak, hogy megszületik bennünk az Isteni gyermek. Az egyház a szertartások külsőlegességében is hangsúlyozza a bűnbánati jelleget, például az ibolya színnel. Bőtölni szokás ebben az időszakban, de a bőt nem olyan szigorú, mint a 40 napos nagy bőt, hiszen ez az időszaka remény és bizalom időszaka. A katolikus tradíció advent képében a második kategória az, hogy az advent az úr eljövetelére való várakozás ideje. Erről előbb bőven volt már szó, itt csak annyival egészítem ki, hogy a liturgiában az eljövetel Krisztus emberi testben való megszületését a történelmi időkben, a hívők lelkében és az idők végezetén történő újra, újra eljövetelét is hirdeti. Krisztus ebben a hatalmas mitológikus szövetben és megváltás folyamatban három alakjában jelenik meg. Egyrészt, mint a gyermek, aki Betlehemben született, másrészt, mint üdvözítő, aki a lelkünkben most és minden pillanatban megszületik, harmadrészt pedig az Isteni ítélő, a bíró, aki eljön majd és ítél eleveneket és holtakat. A harmadik kategória pedig, amelynek szeretnék majd egy külön videót szentelni, és most csak röviden említem meg az Isten anya, Szűz Mária leggyengédebb tisztelete az adventi időkben. Hisz nélküle nem született volna meg Krisztus, ezért a kereszténység isteni panteonjában az Isten anyát, amely nagyon nagy mértékben átvette az ősi anya istenségek szerepét is, kiemelt szerep illeti meg. Advent az eljövetel ünnepében, tehát a fokozódó külső sötétségben, 
rátalálhatunk arra a belső születésre, amely egy teljes metanoiát, megfordulást eredményezhet önnön Isteni eredetünk és egyben célunk felé.